Vi har simpelthen fået en IP gateway, og den er 100% dedikeret til vores nye app, der hedder KNX Insight Control. IP gatewayen den skaber linket mellem det trådløse netværk og vores KNX installation. Og det betyder jo, at man med en gratis KNX app kan gå ind og styre og betjene sin bygningsinstallation, sin boliginstallation med KNX. Og det er uanset om det er en Apple-enhed eller det er noget, der kører Android. Så det er de to hvad skal vi sige, teknologier, vi imødekommer via den her app. Altså, du kan styre dit lys, du kan styre dine patienter, du kan styre din varme. Men vi kan også noget ekstra. Hvis du har nogle IP-kameraer i din bygning, så kan du faktisk få billedet fra IP-kameraet over og på, din, på din smart device. Og, og så få det billede på. Du kan jo styre bygningen, når du sidder i bygningen og opholder i bygningen. Men du kan også få adgang til bygningen udefra. Det vil sige, hvis du opholder dig på en anden lokation, kan du også sidde og styre din bygning. Så det her det er jo en app, som både kan bruges til større bygninger, til mindre bygninger og til boligen for den sags skyld også. Så lad os prøve at tage for eksempel sygehusene. De nye sygehus, der er på vej. Når man kommer ind som patient, kommer ind på en, på en stue, så er der typisk et sengestuepanel, som man ikke kan nå. Og så ligger man der og har lyst til at ændre lidt på lyssætningen for eksempel. Man kan godt have slukket lyset eller læser en bog eller hvad det nu er. Og så får man den her app, og så kan man via sin smart device selv betjene rummet. Ikke? Så lys jo meget op i tiden. Både kunne styre lyset med farverne, men også med temperaturerne. Og hvis du kigger ind på den her app, så har den faktisk et helt farvehjul, hvor man meget nemt og enkelt kan gå ind og stille lige præcis den farvekombination, man godt kunne tænke sig. Og det er jo relevant, når vi snakker LED-belysning i dag. Så er det jo også vigtigt at, at, at forstå, at man selvfølgelig kommer til at skulle konfigurere den her app til den enkelte bruger. Og til det, der skal vi bruge et stykke software, som hedder Insight Control. Så man kan sige alt omkring den her app, på brugerniveau og konfigureringsniveau, det foregår på dansk. Så man vælger en række rum. For hver rum har jeg så mulighed for at lægge nogle forskellige funktioner ind. Og der har jeg mulighed for at gå ind og styre op til 20 forskellige funktioner. Og så konfigurerer jeg den. Det vil sige, at herinde der er det der, hvor jeg faktisk linker den over til min KNX, til min KNX-installation og tager fat i de relevante kommandoer, jeg har brug for. Så når man nu har lavet sådan en brugertilpasset konfigurering her, så tager jeg faktisk den her fil, den sender jeg over til den enkelte bruger. Så jeg sender den til brugerens dropbox eller til mailboxen. Og så står brugeren jo med sin, med sin smart device. Han har appen, og så åbner han filen med appen. Og i det øjeblik, man gør det, så er den implementeret, så er man i gang, og så er man kørende. Det, der sker, det er, at den kommer ind og spiller med i KNX-netværket, som en anden komponent, den får en adresse. Samtidig med det, så giver den, åbner den op for fem andre adresser, det vil sige fem andre kanaler. Og det betyder egentlig bare, at der er fem brugere, der på nøjagtig samme tid kan sende fem kommandoer ind i systemet. Og de vil alle sammen få lov til at passere og blive modtaget herude. Og, og der, vil, der vil ske noget, altså lyset vil tænde eller slukke, eller hvad det nu er, man lige har, har aktiveret. Ikke? Det er sådan set det, der skal til, før at vi er kørende med KNX Insight Control på, på bygningerne, om det så er større eller mindre bygninger.